கேவிஎம் பிலிம் மேக்கர்ஸ் பெருமையுடன் வழங்கும் யோகா குறும்படம் பற்றியதோ சிறப்பு நிகழ்ச்சி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹாப்பி இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே என்னோடய பேர் வந்து ரவி இந்த யோகா ஷார்ட் ஃபிலிமோட டேரக்டர் ப்ளஸ் ஒரு சின்ன கேரக்டர் கூட நான் பண்ணியிருப்பேன் வணக்கம் என்னுடைய பெயர் கே வி மணிகண்டன் கேவிஎம் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் என்ற கம்பெனியை நான் ஆரம்பித்து இப்பொழுது நான் காமி என்ற ஒரு தமிழ் படத்தை தயாரித்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்னுடைய பார்ட்னர் ராஜ்குமார் அவர்கள் யோகா என்ற ஒரு குறும்படத்தை பார்த்துவிட்டு என்னிடத்தில் அதை காட்டினார் நான் அதை பார்த்தேன் ரவி என்ற ஒரு டைரக்டர் அதை படமாக எடுத்திருக்கின்றார் என் பேர் எஸ் ராஜ்குமார் கேவிஎம் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸோட கோ ப்ரொடியூசர் பேசுகிறேன் நான் வந்து காமின்னு சொல்லிவிட்டு படம் இப்போது ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கோம் இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா நண்பர் மூலிமா இந்த யோகா ஃபிலிமும் நான் பார்த்தேன் இந்த யோகா ஃபிலிம் வந்து இன்னும் நல்லா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்தியா ஃபுல்லாக ரீச் ஆகுங்கிறக்காக முயற்சிகள் எடுக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு நிறையா பேர்த்துக்கு விழிப்புணர்வு வேணுங்கிறக்காக இந்த யோகா ஃபிலிம் வந்து இன்னைக்கு நாளைய யோகா தினமான இன்று லோட்டஸ் நியூஸில் வந்து நம்ம ஒளிபரப்பணுங்கிறக்காக முயற்சி பண்ணி நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு மெசேஜ் வந்து சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க ஒரே ட்ராக்ல போயிற மாதிரி தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் தான் இடையில வந்து ஒரு யோகா பத்தின ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ண என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பேப்பரா இருந்தாலும் சரி நிறைய நியூஸா இருந்தாலும் சரி நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நியூஸ்ல திடீர்னு பார்த்தோன்னா இதுலேயே ஏதோ ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல நான் தொண்ணூத்தெட்டு வயசுல பாட்டு யோகா பண்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் நான் வந்து எனக்கு தெரிய வருது அப்போ அதுக்கப்புறம் ப்ரெஸ் மூலமா நான் அவங்க காண்டாக்ட் நம்பர் கேட்டதுக்கப்புறம் அவங்களோட பாட்டியோட நம்பர் அதாவது பாட்டியோட பையன் நம்பர் பாலகிருஷ்ணன் சாரோட நம்பர் எனக்கு கிடச்சிது அவங்ககிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்கும்போது ஓகே நேரடியாக ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் நேரடியாக போய் இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணலாம் இருக்கேன் சார் இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு சப்போர்ட் பண்ணணும் ப்ளஸ் வந்து பாட்டி வந்து கொஞ்சம் நடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி மாதிரி சொன்னேன் அவங்களுக்கு கான்செப்ட் சொன்ன உடனே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது ப்ளஸ் வந்து எஸ்என்எம்இ காலேஜில் வந்து ஷூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லைவ் கம் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் அவங்களுக்கு எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லப்பா இது ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு அதுக்கு எவ்வளோ நாள் எங்களோட சப்போர்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு பாசிட்டிவாக ஒரு விஷயம் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் எஸ்என்எம்இ காலேஜில் போய் பிரின்ஸிபல் சார்ட்ட நான் பேசுகிறேன் அது எப்படின்னா பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் தினேஷ் சார் மூலமாக நான் போய் பேசுகிறேன் அவர் மூலமாக பேசும்போதும் சரி பிரின்ஸிபல் சார் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக ஏன்னா நான் படித்த காலேஜ் வந்து எஸ்என்எம்இ காலேஜ் தான் அப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு விஷயங்களும் சரி எல்லா விஷயமும் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் எத்தனை இவ்வளோ இத்தனை ஒரு ஒரு ஆஃப் டே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வந்து அவங்களோட விஷயங்கள் அவரோட கிளாஸ் ரூமில் கட்டடிச்சுட்டு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் சொல்லி கேட்கும்போது அவங்களும் அது ஒத்துக்கிட்டாங்க என்ன ரீசன்னா இந்த யோகா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஒரே ஒரு ரீசனால் ப்ளஸ் வந்து என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருந்தாங்க ஒரு நல்ல ரவி ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் வச்சுருந்தாங்க அது எந்த விதத்திலையும் கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி கிடைக்கும்போது இன்னும் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இல்லை யோகா என்பது மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொருவரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கலை இதை கற்றுக்கொண்டால் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் 
வலுப்பெறும் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நாம் திறமையாக செய்து முடிக்கலாம் நமக்குள் ஒரு வீரம் இந்த யோகாவால் உருவாகும் என்பதை நான் கண்டுகொண்டேன் இதன் மூலியமாக நிறைய விஷயங்கள் உடல் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து நிறையா நமக்கு தெ தெரிய தெரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நம்ம இந்த படத்தை பார்த்தா தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய சார் இப்போ இந்த யோகா பண்ண கிடையாது அந்த பார்ட்டி வந்து இதாக பார்க்குறாங்க சார் அதிகமாக எல்லா பெரியவங்களும் யோகா பண்ணுங்க சார் கண்டிப்பாக அது வந்து ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணாங்க முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும்னா பாலேஷன் சார் பாட்டியோட நானம்மால் பாட்டியோட பையன் பாலேஷன் சார் ஏன்னா பிஸி ஷெடியூலில் போய்ட்டு இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஓசோன் யோகா சென்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் நிறைய அவங்கள ஃபேமிலி கிட்டத்தட்ட ஒரு கொள்ளு பேத்தி கொள்ளு பேர முத கொண்டு எல்லாமே இன்னும் யோகா ஒரு பெரிய ஃபேமிலியாக இப்போ வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ஒரு கான்செப்ட் சொன்ன உடனே கண்டிப்பாக பண்ணுறாங்க தம்பி எதுவாக இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட எல்லா காலேஜ்லேயும் சரி எல்லா ஸ்கூல்லையும் சரி எல்லாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு எல்லார் மூலியும் லைவாக பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஆனால் இது அப்படி கிடையாது ஒரு ஷாப்பிங் பண்ணும்போது எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் சரி அது எல்லாமே நிலச்சி நிற்கும் அது எவ்வளோ பேரம் வருங்காலமும் சரி அது என்றைக்குனாலும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் சொன்னதுனால அவர் நல்ல சப்போர்ட்டாக பேசினார் முதன் முதலாக ஷார்ட் ஃபிலிமை பார்க்கின்ற பொழுது இது ஏதோ ஒரு சுமாராக இருக்கும் என்று நினைத்தேன் ஆனால் அந்த பேரன் அந்த பாட்டி இடத்துல வந்து நீங்கள் வயதான காலத்தில் ஏன் இங்கே வெளியே சுற்ற ஆசைப்படுறீங்க நீங்கள் வந்து இங்கே வீட்டோடு இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் போவார் அப்போ நான் கூட இந்த பையன் இப்படி சொல்லிட்டு போகிறானே இதில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது வந்து அதை பார்க்குறதுக்காக நான் முயற்சித்தேன் அப்போ என்ன நடந்ததுன்னா அந்த யோகா நிகழ்ச்சிக்காக அந்த கல்லூரியில் வந்து எல்லாம் அமர்ந்திருப்பார்கள் அப்பொழுது வந்து அந்த பாட்டி கூப்பிட்டுருவாங்க அப்போ அந்த பாட்டி வந்து அந்த யோகாவை செய்து பார்க்க காட்டுவாங்க காட்டும் பொழுது அந்த பையன் சொன்னதை பார்க்கின்ற பொழுது நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷமரமான நிகழ்ச்சியாக அது இருந்தது அந்த பாட்டி செய்த அத்தனையும் அந்த வயதில் செய்த அத்தனையும் சிறப்பாக இருக்க இருந்ததை பார்க்கின்ற பொழுது நாமும் இப்படி செய்ய வேண்டும் நம்ம சந்ததியர்களுக்கு இதையெல்லாம் நாம் காட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்குள் ஏற்பட்டது நண்பர் ரவியோட படம் வந்து இது அவர் வந்து எடுக்க இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதை பார்த்து சும்மா என்ன வயசானவங்களை வச்சு பண்ணுறாரு என்ன பெருசாக பண்ண போகிறாருன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இந்த வயசுலேயும் அவங்க பண்ண ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமைப்பாச்சு நம்ம எதிர்பார்க்குற விஷயங்களை விட நல்லா பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி விஷயத்த ஏன் நம்ம மக்களுக்கு இன்னும் பரப்பக்கூடாதுங்கிறது எங்களுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் அதை வந்து நல்லா பப்ளிசிட்டி பண்ணி இன்னும் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் ஆல்வேஸ் எல்லாருமே இதை நல்லா கற்றுக்கிட்டு வருங்காலம் வந்து ஒரு நோயற்ற த இந்தியாவா வாழணும் நிறைய பேர்த்துக்கு வ இது ரீச் ஆகணுங்கிறக்காக நாங்கள் இதை வந்து ஒளிபரப்பு பண்ணுறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஃபேஸ்புக்கில் அது ஃபஸ்ட்டு யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணி ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணும்போது என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருக்காங்கன்னா எல்லாருமே அத்தனை பேர் ஷேர் பண்ணி கமெண்ட்ஸ் பண்ணி இன்னும் சொல்ல போனால் ஃபோன் கால் அவ்வளோ ஃபோன் கால் வந்திருந்தது என்னால் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்பவே முடியல ஃபோன் பண்ணி இதுக்கு முன்னாடி நீ ஷாப்பிங் பண்ணும்போது என்னால் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தது ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன ரீசன் அப்படிங்கன்னா யோகா பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் ஷாப்பிங் அதுவும் அந்த பாட்டி கூட இது வரைக்கும் மேபி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயம் பண்ணுற அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நார்மலாக போகாமல் ஒரு அது இன்றைக்கி இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த நானமால் பாட்டிங்கிறது ரீசண்டாக கூட இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டே அப்போ குடியரசுத் தலைவர் கிட்ட கூட அவார்டு கூட வாங்கியிருக்காங்க ப்ளஸ் பிரதமர் இந்தியன் பிரசிடென்ட் ப்ரைம் மினிஸ்டர் கூட அவார்டு கூட வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் அவ்வளோ பெரிய லெஜண்டு வந்து நம்ம ஷார்ட் ஃபிலிமில் பங்கேற்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் ஒரு பெருமையும் கண்டிப்பாக இருந்தது என்னோடய யூடியூப்பில் வந்து லைக் கமெண்ட் அதில் வந்து ஷேர் பண்ணுவேன் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுவேன் நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணி இதை வந்து பார்க்க சொல்லுவேன் சார் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை பார்த்துட்டு ரொம்ப இம்ப்ரூஸ் பண்ணி நான் காம் என்னோடய நண்பர்களுக்கெல்லாம் போட்டு காமிச்சேன் நிறைய விஷயங்களை பார்த்துட்டு அவங்களும் நல்லா கோப்ரேஷன் பண்ணி டெய்லி யோகா பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஏன்னா ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபிலிமாக இருந்தாலும் சரி எடுக்கும்போது அதோடய இது தெரியாது ஒரு ஸ்மூத்தாக என்னடா ஒரு கேமரா வச்சு பண்ணுறாங்க ஏதோ நம்பி பண்ணிட்டோம் இது ஒரு க்ரௌடு முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு பெரிய ஒரு ஆடிட்டோரியம் ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணணும் ப்ளஸ் அதில் லைவாக ஷூட் ஏன்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட லைவாக ஷூட் தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் லைவாக ஒரு ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இருக்கிற டைமில் ஷூட்டும் பண்ணோம் ஈக்குவலாக போக வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு
ஒரு வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே கிடச்சிருந்தது இது வந்து ஒவ்வொரு உடம்பில் இருக்கிற ஸ்பாட்டும் வந்து ஒவ்வொரு விதமாக ஒர்க் பண்ணுது நமக்கு வந்து டெய்லி சுறுசுறுப்பு என்ன ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நம்ம இயக்க வைக்கிற ஒரு மருந்து வந்து யோகா தான் நமக்கு இந்த வயசு தள்ளாத வயசில் வயசுலேயும் அந்த மூ மூதாட்டி வந்து அவ்வளோ ப விறுவிறுப்பாக செய்கிறாங்க நல்லா அவ்வளோ இது அந்த ஏன் நம்ம செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு இதை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருக்கு அந்த எண்ணம் வரணும் அதுக்காக இது எவ்வளோ டெலிகேட் பண்ண முடியுமோ எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை பண்ணுறோம் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா காலையில் எந்திரிக்கிறது அதுவும் டைமுக்கு ஒரு அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அந்த விஷயத்தில் நிறைய பேர் இன்னும் எழுந்திரிச்சிட்டு நிறைய யோகா பண்ணுற மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் இருக்கும் உங்களோட ஒரு நிலன் கருதி வேறு யாரோட பேச்சு கேட்கணுன்றது இல்லை முக்கியமாக உங்களோட உடம்பு வந்து நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் அந்த விஷயத்தில் யோகா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காகவே அமையும் இது இது இதுக்கு முன்னாடி வந்து எனக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தது இந்த யோகா ஷார்ட்மிங் பண்ணும்போதும் சரி பாட்டியை பார்க்கும்போது லைவாக பார்க்கும்போதும் இன்னும் எனக்கு இல்லை அது ஆர்வம் வந்துகிட்டே தான் இருந்து நானும் பண்ண என்னோட பர்சனல் லைஃப்லேயும் நான் பண்ணிட்டு தான் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது வந்து என்ன என்ன தோணுதுன்னா பசங்களுக்கு வந்து எல்லாமே யோகாவில் வந்து நன்மை நிறையா கிடைக்கிது தீய வழியிலேயே எல்லாம் செல்கிறாங்க அதுக்கு யோகா கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபியூச்சருக்கு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான லைஃப் கிடைக்கும் அதில் வந்து டெய்லி எல்லாமே வந்து சின்ன குழந்தைகளாகட்டும் ஒரு பெரிய வயதான முதியோராகட்டும் எல்லாமே வந்து யோகா வந்து பண்ணணும் கண்டிப்பாக அதேமாதிரி சூரிய நமஸ்காரம் எல்லாமே செஞ்சோம்னா வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஒரு நாள் ஃபுல் முழுவதுமே நமக்கு வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான லைஃப் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து யோகா ஷாப்பிங் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற விஷயம் நான் வீட்டில் சொல்லலை ஏன்னா பிகினிங் ஸ்டேஜில் சொல்லிட்டோம்னா அதில் ஏதாவது இதாக வந்துடும் அப்படிங்கிற விஷயம் நான் ஒரு சஸ்பென்ஸாக தான் நான் வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஷூட் முடித்து ஒரு ஓகே நல்ல ஃபுட்டேஜ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு திருப்திக்கு அப்புறம் தான் லைட்டாக வீட்டில் சொன்னேன் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டுருக்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து போட்டு கட்டுறேன் அப்படிங்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் எஸ்என்எம்ஏ காலேஜில் ஃபஸ்ட் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி நான் வீட்டில் போட்டு காப்பிக்கும்போது உண்மையிலே சொல்லப்போனால் எங்கள் அம்மா ரொம்ப எமோஷனல் ஆகிட்டாங்க இவ்வளோ நாள் இப்படி ஒரு வீடியோ பண்ண முடிஞ்சது இது ஏன்னா இடையில் நான் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நான் காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஷார்ட் ஃபிம் பண்ணணும் நினைக்கும் போது என்னடா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கேள்விக்குறி இருந்தது இப்படி இதெல்லாம் இல்லை ஏன்னா ஏகப்பட்ட பேர் ஷார்ட் ஃபிம் ஏதோ கேமரா தூக்கிட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்க கேட்டால் டேரக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இவனும் என்னால் இவனால் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வீட்லேயும் இருந்துகிட்டு இருந்தது அது அப்படி இருக்கிற ஒரு கேட்டகரி இந்த ஷாப்னு பார்த்ததுக்கப்புறம் வீட்டில் ஒரு வேறு மாதிரி கேட்டகரி பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வயசுலேயும் அந்த போ மூதாட்டி வந்து இந்த அளவுக்கு இப்போ ப பண்ணுவாங்கன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஓ ஸோ அவங்களோட பேரன் வந்து அவங்கள அவமதிச்சிட்டு வர்றாரு அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து அவங்க தான் வந்து இன்வெட்ருன்னா அவருக்கு தெரியாது அந்த இடத்துல வந்து அவரோட மனநலம் எப்படி இருக்கும் இந்த வயசில் அவங்க நம்ம முன்னாடி செய்கிறாங்க நம்ம இதை யூஸ் பண்ணாமல் போயிட்டோமேன்ட்டு ஒரு விஷயங்கள அவர் தெரிஞ்சுக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இது ரொம்ப மனசை நெடுறமா கண்டிப்பாங்க சார் இந்தியா வந்து பிரதமர் மோடி வந்து அந்த திட்டத்தை அறிவித்தது வந்து மிகப்பெரிய சாதனை சார் அது வந்து உலகத்துலேயே வந்து கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பக்கம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சார் நம்ம பிரதமந்திரி மோடி அவர்கள் இந்த விஷயத்தை கையெழுத்த பிறகு கிட்டத்தட்ட இரநூறு நாடுகளில் நம்மளுடைய யோகா இன்றைக்கு கையாளப்பட்டு வருகின்றது அதை பல பேர் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்த பிறகு இன்னும் பல பேர் இந்த யோகாவில் இணைந்து செயல்படுவார்கள் என்பது தான் என்னுடைய ஆசை கண்டிப்பாக சொல்லணும்னா ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஐநா சபையில் இந் இந்த யோகாங்கிற விஷயம் அங்கே வரைக்கும் கொண்டு செலுத்துறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்தியா அதிலும் நம்ம இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து மோடி வந்து அந்த ஒரு விஷயம் அறிவித்தது ஒரே ஒரு ரீசனால் தான் இன்றைக்கி யோகா இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி வந்து செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அமைஞ்சிருக்கு அது ஒரு அந்த விஷயத்தில் நான் எனக்கு ஒரு ஆஸ் இந்தியனா ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் பிரதமர் மோடி வந்து அறிவித்தார் யோகாவை வந்து தனியாக எல்லாத்துக்கும் வரணும் அப்படிங்கிறது அந்த அவரோட அறிவிப்புக்கு அப்புறம் இது நிறைய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி வளர்ச்சிக்கு வந்து எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு பாட்டு வந்து இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் வந்து நிறைய யங்டர்ஸ் வந்து யங் யங்டர்ஸ் வந்து இந்த விஷயங்களை வெளியே பார்ப்போம் அவங்களும் அவங்களோட நண்பர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்லணும் இதை
பாட்டை வந்து கொஞ்சம் மட்டம் தட்டி பேசுகிற மாதிரி ஒரு சீன் பிகினி ஸ்டேஜில் இருந்திருக்கும் அந்த டைமில் எனக்குள்ள ஒரு ப்ரெஷர் இது மக்கள் ஏற்றுப்பாங்களா அப்படிங்கிறது ஏன்னா அந்த பாட்டை வந்து பிகினி ஸ்டேஜில் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பாட்டி என்னடா இப்படி ஃபேமஸான ஒரு பாட்டி இப்படி சொல்கிறானே அப்படிங்கிற இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த சீன் எடுக்கும்போது எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ரொம்பவே ஃபீலாக இருந்தது இப்படி ஒரு லெஜண்டை முன்னாடி நடிக்கிறது ஒரு பெரிய டார்கெட்டு அவங்கள இன்னும் குறை சொல்கிற மாதிரி நடிக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெஷர் இருந்தது அதெல்லாம் உடச்ச அறிஞ்சது அந்த ஃபினிஷிங் அந்த சீன் அந்த ஒரு பாட்டியோட அந்த க்யூட்டான ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதெல்லாமே அதெல்லாமே முக்கியமாக சொல்லணும்னா நானமல் பாட்டிக்கு தான் என்னோடய எல்லா நடிகளும் தெரியும் முதலில் அந்த படத்தை பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு சுமாராக இருக்கும் என்று தான் நினைத்தேன் ரவியுடைய அப்பா அவரிடத்தில் பேசுவார்கள் பாட்டி வீட்டுக்கு வந்திருக்கின்றார்கள் பாட்டியை வெளியே கூட்டு கொண்டு போய் சுற்றி காத்து என்று அவர் சொல்லுவார் அப்பொழுது அந்த ரவி என்ற டைரக்டர் அதாவது அதில் கதாநாயகன் நடித்திருப்பார் அவர் சொல்லுவார் வயதான காலத்தில் எதற்கு எல்லா பக்கம் சுற்றிட்டுருக்கேங்க நீங்கள் வீட்டோடு இருங்க எனக்கு வேலை இருக்குது நான் வெளியே போய்ட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எமர்சனாக அவர் போவார் அதை பார்க்கின்ற பொழுது எனக்கும் அவர் செய்வது நியாயம் என்று தான் தோண்டியது இந்த வயதான காலத்தில் எதற்கு அவர்கள் வெளியே சென்றார்கள் வயதானவர்கள் வெளியே சென்றார்கள் என்றால் பல பிரச்சனை உருவாகுமே இவர்கள் ஏன் வெளியே செல்ல விருப்படுகின்றார்கள் அதே அவருடைய அப்பா ஆதரிக்கிறாரே என்று நான் கொஞ்சம் வேதனை வேதனை அடைந்தேன் அவர் அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கின்ற இடத்துக்கு அந்த ரவி என்பவர் சென்று அந்த புரோக்கருக்கு புரோக்கரோ புரோக்ராமுக்காக காத்து கொண்டிருப்பார் அப்பொழுது அந்த புரோக்ராமுடைய ஒரு கதாநாயகியாக அந்த பாட்டி அவர்கள் அங்கே வருவார்கள் எனக்கு வியப்பாக இருந்தது வீட்டிலே இருக்க வேண்டிய பாட்டி இப்படி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வருகின்றார்களே இவர்கள் இங்கே என்ன செய்ய போகின்றார்கள் என்று நான் எண்ணிக்கொண்டிருந்த வேளையிலே அந்த பாட்டி தான் யோகாவை அங்கே நடத்தி காட்டிய பொழுது எனக்கு ஒரு பிரமிப்பு உருவாயிற்று அப்படி என்றால் இந்த யோகாவால் என்னென்ன மனிதர்களுக்கு நடக்கின்றது என்பதை நான் ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்கின்ற பொழுது அதாவது ஐம்புலன்களை அடக்கி ஆளக்கூடிய சக்தியும் ஒரு தைரியமும் உடம்பிலே வரக்கூடிய ஒரு சோர்வுகளையும் நீக்கக்கூடிய ஒரு கலையாக யோகா இருந்தது அந்த யோகாவை ஒரு பாட்டி அனுபவித்து தொண்ணூறு வரை தொண்ணூறு வயது வரைக்கும் மேல் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றால் இந்த நாட்டிலே உள்ள உலகத்திலே உள்ள அனைவரும் இந்த யோகாவை கற்றுக்கொண்டால் எப்படி வாழ்வார்கள் என்ற ஒரு எண்ணம் எனக்குள் ஏற்பட்டது சொல்லப்போனா அவர் டிவியில் அமுதவானன் சாருக்கு வந்து வீடியோ பார்த்துருக்காரு வீடியோ பார்த்து எனக்கு ஸ்பெஷல் நம்பர் அதில் லாஸ்ட்டு என்னோடய நம்பர் இருந்திருக்கும் அதில் ஸ்பெஷலாக கால் பண்ணி நல்லா பண்ணியிருக்கப்பா இந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் டெக்னிக்கில் எதுவும் சப்போர்ட் இருந்தாலும் கேளு அப்படிங்க மாதிரி அமுதவானன் சொல்லியிருந்தார் ப்ளஸ் வந்து ஆனந்தாக இருந்தாலும் சரி நாஜில் விஜயன் அப்புறம் தங்கதுரை இதெல்லாம் டிவியில் சிரிச்சா பூச்சி டிவியில் இருக்கிறவங்க அவங்க எல்லாமே நிறையா என்னோடய தொடர்பு கொண்டு ரொம்பவே அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க சார் இதில் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிகளையும் நம்ம வந்து புறந்தள முடியாது இந்த நிகழ்ச்சி அனைத்தும் சிறப்பான முறையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வயதான அந்த அம்மாவை பார்க்கின்ற பொழுது நம்மளுக்கே ஒரு ஆதங்கம் பிறக்கின்றது நாம் ஏன் யோகாவை கண்டுகொள்ளவில்லை கற்கவில்லை என்ற ஒரு மன கவலைகள் எனக்கு எங்கள் எனக்கு உருவானது அவர்கள் இந்த வயதில் யோகாவை அவர்கள் செய்து செய்வதை பார்க்கின்ற பொழுது ரொம்பவும் எனக்கு மனமகிழ்ச்சியாக இருந்தது நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்லும் என்று பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அந்த நோயற்ற வாழ்வில் வந்து சிறப்பை அவர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இந்த யோகாவிற்கு உண்டு இதை வந்து சிறியவர் முதற்கொண்டு பெரியவர் வந்து கண்டிப்பான முறையில் கற்க வேண்டும் கற்றால் நாம் சிறப்பான முறையில் வாழலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை யோகாவால் நாம் அதாவது தனித்திரு விழித்திரு பசித்திருன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கின்றார்கள் பெரியவர்கள் ஆகையினால் அந்த யோகாவை நாம் கற்கின்ற பொழுது இந்த பஞ்சபோதங்களை அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தி நம்மால் எந்த ஒரு காரியத்தையும் தனிப்பட்ட முறையில் தைரியமாக செய்ய முடியும் என்கின்ற எண்ணம் அது எனக்கு பிறக்கின்றது என்னோடய ஃப்யூச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்யூச்சர் ஃபிலிம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் மேக்ஸிமம் எல்லாம் பண்ணுறது எடுத்த உடனே கோடி கணக்கு பெரிய பட்ஜெட்டில் போய் பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு நல்ல மெசேஜோ இல்லை நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டோரியாக இருந்தாலும் சரி கம்மியான பட்ஜெட்டில் ஒரு நல்ல படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய டேஸ்ட்டு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கூட கேவிஎம் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு படம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் எனக்கு வந்திருக்கு அதில் என்னோடய கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக செலுத்தி இது மாதிரி பெட்டரான ஒரு அட்வான்டேஜான அதில் நல்ல ஒரு மெசேஜான ஒரு படம் வந்திருக்கு எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அவங்களோட கான்செப்ட் சொல்லும்போது அதனால் அவங்களோட இணைஞ்சு ஃபியூச்சர் ஃபீல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் கண்டிப்பாக நான் சொல்லி ஆகணும் எல்லா பேரும் என்னோடய குழு அப்படின்னு சொன்னாலே
டெக்னீஷியனாக இருந்தாலும் சரி கேமராமேன் இருந்தாலும் சரி ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தாலும் சரி இன்னும் சொல்லப்போன யோகா ஷார்ட்டிங் வந்து பிகினி ஸ்டேஜில் எனக்கு ஏன்னா என்னோடய கான்செப்ட் வந்து நல்லா இருந்தாலும் கூட ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டியாக இருந்துச்சு பண்ணி முடிஞ்சு ஒரு ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜுக்கு பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு வரவேற்பு கிடச்சிது அதில் முக்கியமாக பில் ஃப்ரெஷ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி அப்புறம் அரஸ்கே ஷாஜிகான் பாயோட கம்பெனி வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் அப்புறம் எஸ்என்எம்பி காலேஜில் ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணாலும் சரி கெஸ்ட்டாகவே நான் படித்த காலேஜில் திரும்ப கெஸ்ட்டாகவே என்னை இன்வைட் பண்ணாங்க பண்ணுற அளவுக்கு வந்ததுன்னா அதுக்கு யோகா ஷாப்பும் ஒரு முக்கிய ஒரு பாயிண்டாக இருந்தது எல்லாருக்கும் என்னோடய ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் என்னையும் இங்கே வந்து பேச வச்சதுக்கு லோட்டஸ் நியூஸ் டிவி சேனலில் என்னோடய ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்ன